So let's pray again before we get into the word. Lord Jesus, salamat po sa araw na to and we thank you Lord for your word this morning and we pray Lord that because of your word our lives will get better. This we ask in your name. Amen. Sige, may tanong ako sa atin. Sino sa atin nung bata pa tayo, meron tayong iniidolo at gusto natin siyang kopyahin palagi? Meron ba? Ay, pwede bang yung fan? Hindi pa ang aking notes niyan. Di ba nung, nung bata tayo, ang, siguro ang unang-una natin pinafollow nung bata tayo ay ang ating mga magulang. Correct? Yun. Pero bukod sa ating mga magulang, siguro sa school, sino ang sinusundan natin sa school? Siguro yung mga popular kids, di ba? Yung mga sikat na classmates. Yan yung sinusundan natin. Kahit pala sinusundan natin sila, di ba? Ako ginagawa ko yun eh. Tapos, mga artista. Sino ba yung mga pinapanood natin artista sa ating kabataan? Sige nga. Ako may idol akong artista eh. Nung, uh, nung ako ay nasa high school. Si, ano, kilala na si Linda Carter? Yes. Wonder Woman, syempre. So, lagi ko siya sinusubaybayan. Talagang pinafollow ko yung kanyang career kasi gandang-ganda ko sa kanya. At syempre, idol na idol ko si Wonder Woman. Kaya, halata ba? Di ba? Oh. Yun yun eh. Influensya yan ni Wonder Woman. <laughs> Kaya mahilig ako sa mga kapal na bracelet. So, um, mula sa ating pagkabala, meron na po tayong sinusundan na leader. Correct? Whether siya ay parents or classmates. Kahit hindi tayo aware, yung taong sinusundan natin or ini-influensyahan tayo, yun ang nagiging leader natin. So, itong series na to, uh, I Follow the Leader, Part 3, pinamagatang, Who Should I Follow? Kasi, Pag bata tayo, di ba? Sunod-sunuran, sunod-sunuran. But when we grow up at maging adults na tayo, hindi biro na kung nagkamali ka ng sinusundan. Di ba? So ngayon na adults na tayo, karamihan sa atin, ang tanong, sino pa ba ang pinafollow natin? Ngayon na tayo ay adults na at hindi na tayo bata. Alam niyo ba na kung mali ang leader na sinusundan natin, wala pagkabata hanggang adulthood. That's not a joke. Nagiging serious trouble yun if we're following the wrong leader. For example, sino dito ang nakikinig sa news at alam natin ang nangyari sa Paris, sa Syria? Di ba, binabomba ng mga ISIS? Yung mga ISIS, yung mga very extreme na mga aktivista ng mga Muslim. Alam niyo kung bakit sila pumupunta sa mga sa mga cities tapos di ba nakastrap sila ng mga dinamita? Tapos sinasabog nila yung sarili nila? Diba? Sinong gagawa nun? Gusto mo bang gawin nun? Na sa end ng buhay mo, pinasabog mo yung sarili mo? Tapos hindi ka na mailibing kasi hindi na mahanap yung mga parte ng katawan mo. Ayun, mata. Mata ni Louie. <laughs> diba? Bakit, bakit nila ginagawa? You know why? Kasi sa sabi ng leader nila, kapag ginawa nila yon yun yung pinakamataas na sakripisyo. At pagdating nila sa heaven, magkakaroon sila ng maraming maraming asawa. Na, ilang virgins pa yun, Kuya Kim? 72 virgins ang magiging asawa mo sa heaven. So, una-una, mali kasi dapat isa lang asawa mo. Pangalawa, mali ulit kasi sa heaven, wala nang mag-asawa. Nasa Bible yun. May lahat tayo magkakapatid na Pero since mali ang itinuro ng leader, akala ng taong nagpapasabog sa sarili niya na isang malaking karangalan ang binibigay niya sa Panginoon kapag ginawa niya yun. Tapos marami siyang napatay na ibang tao. Pagdating niya sa heaven, 72 virgins. Magugulat na lang siya hindi na nang mangyayari. Pagdilat na lang niya, si Lord na lang ang bahala kung saan siya pupunta. Eh, ayoko na yung mag-usapan. Pero, see what happens when you follow the wrong leader? Maraming nadalamay. Correct? So, this morning, pag-usapan natin, are you following the correct leader? Okay? Manigurado tayo na yung leader na sinusundan natin or kung wala pa tayong sinusundan na leader ay ang tamang leader ayon sa will ng Panginoon. Okay, are you ready? Tingnan mo ay katabi mo kung ready na. Okay? Kung hindi pa siya masyadong ready, si Kusi ko ay mo, ready na! Okay? Number one, ano ba ang ibig sabihin ng... Ano ba ang ibig sabihin ng leadership? Simple lang eh, leadership is influence. Sabihin natin yun, leadership is influence. Ibig sabihin, ang leader mo ang siyang nag-influensya sa'yo. Sa buhay mo, kung paano ka mag-isip, 
o paano ka kumilos, kahit yung pananamit mo, influensya yan ng isang leader, whether or not you are conscious. Ang tanong sa umagang to, sino ang nag-i-influensya sa atin or sa inyo? Sa buhay ko, marami po, marami po akong tinuturing na great leaders na talagang sila yung pinafollow ko. Siyempre, unang-una na si Jesus. Okay? Noong 1992, I gave my life to Christ and from then on, talagang no turning back. Talaga, forward march lang ako. Sinusundan ko si Jesus because talagang totoo yung with Jesus, life does get better. Talagang naging hindi lang better pero the best ang buhay ko. Diba ang gwapo-gwapo ng asawa ko? Yun lang yun eh. Yes! <laughs> Feedback! Sige, sino pa ang aking mga tinuturing na leaders? Siyempre, unang-una ang aking daddy. Yan, that's my dad. Yan ang aming father and daughter dan sa aming wedding. Talaga idol na idol ko ang aking dad kasi sa aking pamilya, siya yung nagdidisiplina sa amin. Siyempre, nung bata ako, hindi ko yung gusto. Pero ngayon na 50 years old na ako, talagang na-appreciate ko ang ginawa ng aking papa para sa akin. Kasi siya yung nagturo sa akin dumating on time, maging considerate, mag-aaral ng mabuti. So, my father is one of the great leaders in my life. So, kasama niya na si Lord ngayon. So, kasama niya na yung isa ko pang leader sa heaven. And you know, I miss my dad a lot. Pero, kapag ginagawa ko lahat ng tinuro ng aking daddy, binibigyan ko siya ng honor sa buhay ko. So, next, isa pang mga, isa sa mga great leaders sa buhay ko, syempre, I see Father B. Yun. Si Father Robel Banag. A lot of you know him. Ninong po namin siya sa kasal, pero, uh, bago nun, siya ay pastor namin sa dati namin church. So we came from another church in Green Hills and he was one of our pastors. And uh, mahal na mahal ko yan si Father B kasi bukod sa, alam niya ang buong Biblia, pag may tanong kayo tungkol sa Biblia na hindi niyo maintindihan at hindi namin masagot at hindi masagot ng cell leader niyo, ang sinasabi, sinasabi namin sa dahilan, tatawagan ko si Father B. Alam niya ang kasagutan. So he's very intelligent, very caring man. Sino pa? Siyempre, ang ating senior pastor and pastora, si Pastor Mark and Pastora Beth Marley. They're one of the great leaders in our lives. Unang-una kasi, siyempre si Pastor Mark talaga ang nagtayo ng new home in Jesus' name. So, siya ang ating founding pastor and his beautiful wife, Pastora Beth. Maniniwala ba kayo na 56 years old na si Pastora Beth? She's really a beautiful woman. At, at, sino ang mahilig dito mag-balay? Asa na natin yung kong balay team? Si Pastora Beth ay isang napakahusay na ballet dancer. If you see her dance, she's really an inspiration to watch. And isa po siya sa naging influensya sa buhay ko uh, kung paano maging isang great woman leader. And of course, isa pang great leader sa aking buhay ay aking asawa, si Pastor Leo. Siyempre naman. <laughs> If you are ladies, single ladies, taas ang kamay, single, single ladies na gusto ko mag-asawa, huwag nang pakipot, sige na, alam ko gusto niyo mag-asawa. <laughs> if you are going to marry a man, he is going to be your leader. Kaya, mag-isip-isip muna kayo kung sino ang pipiliin nyo magiging asawa. Because in the Bible, it says, you know, even though we are co-leaders, wives should submit to our husband. So, the man I chose to marry is a very passionate follower of Jesus Christ. That's why he is one of the great leaders in my life. At alam ko na doon sa nakakakilala sa akin, you know that I am very headstrong and uh, I have my own way of doing things, di ba? Pero pag nagsalita ang asawa ko, saluto po ako, susunod po ako sa kanya. Kasi siya ang aking leader. Okay? So ang tanong is, na nasa, nasa church kami noon sa Green Hills, but we chose to, I chose to follow Pastor Mark to plant new home. So that is a big move in my life. Ano yung mga bagay-bagay na nag-convince sa akin to say goodbye to my former church. There was nothing wrong ha, with my former church. Mahal ko yung pastor ko doon, si Pastor Gus Leasing. He's been a big influence in our life. But we chose to follow 
Pastor Mark as he follows the Lord. Yung mga factors na yon ang mga nilagay ko sa message ko, at yung mga factors din that led me to choose Leo as my husband, and the other leaders in my life, ito po yung buod ng aking message. Kasi it has uh, done a great impact in my life, so I would like to share it to all of you. So I have, I have five items na nag-convince sa akin na ito yung leader na gusto kong sundin. So, ito yung mga, uh, pag may notebook kayo, sulat nyo to, maganda to. Okay, una-una, I would like to follow a leader who has integrity. So, yun yung nasasabihin ko sa inyo. Follow, ang susundin nyo, susundin o susundan? Ano yung tawag na? Tawag na ka? Sundan. Susundan natin ang isang leader na may integridad. Ang ibig sabihin nun, ang leader na may integridad, he, he lives out what he says. Kung ano yung sinabi niya, yun yung sinasabuhay niya. Nagigets natin, hindi lang siya puro dal-dal, and then pag tingnan mo yung buhay niya, medyo baluktot. Ang leader na may integridad, yung pinipreach niya dito, or yung mga sinasabi niya sa'yo, sinasabuhay na niya. Okay? Everything that we tell you here from the pulpit, hindi namin yan, uh, hindi namin yan ginagawa-gawa kasi kailangan namin mag-preach. Yung mga sinasabi namin dito, sinasabuhay na namin, kaya namin na ibabahagi sa inyo. So when you also choose to follow a leader, choose to follow a leader who is already living a life of integrity. Okay? By the way, the leader is the one who picks you. But even if the leader is the one who picks you, it's your choice whether to follow that leader or not. Correct? Yan. So binibigyan ko kayo ng magagandang items para tingnan niyo kung tama ba yung leader na sinusundan niyo. So ang leader na may integrity, he does what he says, Pag sinabi niya, I will text you later, he will really text you later. Pag sinabi ko sa aking P12, I will call you later, I will really call them later. Alam nila yon. Pag sinabi ko, gusto kong on time tayo, 8.30, nandito na tayo, P12, I mean it. So I'm also here before 8.30. Gets? A good, a leader with integrity sets a good example. Ang Ang may integridad, yung buhay niya mismo yung nagiging halimbawa. Hindi niya kailangan pukpukin ng pukpukin. Alam niyo yun, hindi lang puro utos ng utos, utos ng utos, hindi naman ginagawa. Ganun ang leader na may integridad. So tingnan natin, sino-sino ba ang mga leaders na sinusundan natin? Tingnan natin kung may integridad ang kanilang buhay. A leader with integrity does not have to be 100% perfect. Lahat naman tayo ay work under progress, correct? Hanggang makarating tayo sa heaven. Pero ang leader na may integridad, talagang nag -e effort Nakikita mo yan eh, nag -e effort Pag nagkamali, nagsasorry. We'll get into more of that later. But choose a leader with integrity. Familiar ba tayo sa hmm, nangyari kay President Clinton many years ago? Kilala ba natin si President Bill Clinton of the United States? Di ba nagkaroon ng malaking skandalo? sa kanyang presidential career kasi nagkaroon siya ng kabet. Ngayon, ang sinasabi ng nagkaroon ng malaking impeachment hearing sa United States, ang sinasabi ng mga ibang tao, wala naman yung kinalaman sa pagiging presidente niya na nagkaroon siya ng kabet. Sa so, palagay niyo, may kinalaman o wala? Meron, di ba? Pagbabasahin niyo yung inyong Bible sa 1 Timothy, I don't have the verse up here, but if you will read it in 1 Timothy 3, Unang Timoteo 3, um, verses 1 to 13. Basahin nyo na lang no, sa bahay. Ang nakasulat sa Bible, ang isang leader ay dapat faithful sa isang asawa. Okay, so important yon. The Lord said that. Kung gusto mo maging leader, faithful ka sa isang asawa. Bakit? Eh, kung hindi ka pwedeng maging faithful sa isang asawa, paano ka magiging faithful sa iyong team? So, or sa iyong pangkat? Tingnan na natin si President Era. Estrada. Alam naman natin ang kanyang reputation. Okay? With no disrespect to President Era, the reason why nagkaroon ng grounds for impeachment, kahit na hindi talaga solid yung evidence na siya ay nagplunder, kaya siya na-impeach dahil marami siyang asawa. Asawa, quote-unquote. Naintindihan natin, dahil hindi siya naging faithful sa isang babae, yung kanyang mga political enemies, nakahanap sila ng grounds para patansigin siya. 
So it's important, bilang isang leader, we shall to be faithful to one spouse. If you're a woman, then be faithful to your husband. At ang last ulit sa 1 Timothy 3 is, kung maluno ka mag-manage ng household mo, then you can be a leader. So ang leadership, parents, starts at home. So if you are a good leader at home, you will be a good leader anywhere else. You hear me, parents? Yes, sir. Okay, so pagbutihan natin ang leadership at home. Okay, ang sabi sa Hebrews 13, verse 7, Remember your leaders who taught you the word of God. Let's read the second line together, go. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. So you know, I follow the example. Yes, all of us are following somebody else's example, correct? Pag may nakita tayo sa TV na nagustuhan natin, minsan, yun ang pinafollow natin, correct? Sa mga mahilig kumanta, pag may nakita tayo ng singer, or learning the singer, ginagaya natin. Sa mga mahilig sa fashion, pag nakita natin kung ano yung suot ni Kim Chu or ni Sarah Heronimo, sinusundan natin. Diba? So, ganun yun. Whose example are you following? I'm telling you now, follow the example of a leader na may integridad. Yun ang susundin natin. Okay? Okay. Number two is... Hindi ko mabasa yung screen. Napakadilim. Number two is, follow a leader who is a good follower. Ibig sabihin nito, ang isang mahusay na leader ay isang mahusay rin na follower. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-lider-lideran, tapos pag ikaw na yung kailangan sumunod, ayaw mo. That is not a good leader. A good leader is also a good follower. What do I mean? Kapag may leader, for example, sa church, eh, leader natin o pastor natin, pag lumabas dyan sa kali at walang nakakakilala ang pastor, pastor siya or say leader siya or Bible study leader siya, di ba? Pag nakita yung mga batas sa kali, nagda-drive siya, ang red light ay stop. Pag naglalakad siya, saan tatawid? Sa pedestrian lane. Ganun yun. A good leader has to be a good follower. Kung hindi, hindi siya pwedeng mag maging good leader. Hindi siya pwedeng magtawag ng followers na follow my example. Pero ako hindi susunod. Kayo lang yun, ha? Di ba? Walang integrity yun. So choose a leader na marunong din sumunod. Anong ibig ko sabihin? A good leader knows how to listen to instructions and follows them. Halata naman, di ba? Halata naman ang mga leader na marunong sumunod. Ang sabi sa 1 Corinthians 11 verse 1, sabi to ni Apostle Paul, can we read it together? 1, 2, 3, go. Okay, pwede natin basahin na parang nag-breakfast na tayo. 1, 2, 3, read. Yes. Follow a leader who is also a good follower of Jesus. Number one. Okay? So kung sino yung sinusundan ng leader mo, yun din yung susundan mo. Pag sinusundan mo yung leader mo. Make sense? So follow a leader who is also a follower of Jesus. So sabi ni Apostle Paul, sundan niyo ako as I follow Christ, sundan niyo example ko. Malaking responsibility to sa amin bilang mga leaders at sa mga said leaders na sa aking pag-imitate kay Kristo, imitate niyo rin ako. So, sa leaders, yun yung dapat pinapamuhay natin araw-araw. The life of Christ. Okay? So, that's number two. A good leader is also a good follower. Number three is, follow a leader who believes in you. Yan. Di ba maganda yung feeling mo na, uy, may bilig sa akin ang leader ko? Sino nakaramdam na lang? Ako, naramdaman ko yun. Yung believe sa akin yung, yung leader ko, kaya nakakatakbo ko. Gustong gusto ko yun eh. Yung leader na may bilib, na believe sa'yo, alam mo yung favorite word niya pag nakita ka niya or may ginawa kang maganda? Ang favorite word niya ay, Wow! Tapos lumalaki pa yung mata niya. Wow! At si Dayan? Wow, Dayan, ang galing mo mag-drawing. Ganun lang yun eh. Sino ang i-friend niyo na si Dayan sa Facebook para makita ang mga drawing niya? Dahil magaling siya mag-drawing. Okay. So yan ang, yan ang favorite word ng leader na may believe sa'yo. Wow! Sabihin mo nga sa kanabi mo, wow! Yung medyo lumaki yung mata mo, wow! Hindi yung, hindi ganda ah, hindi yung, wow! Ibang iba yan ah, wow! Okay. Napalitan natin yung tone of voice. It's really, wow! 
Do you know? Alam niyo kung bakit ako kumakan ba? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo ako kung bakit? Bakit po? Wait po naman. Ay, bakit? Baka gusto tanda ako sa inyo eh. Karanihan sa inyo. Alam niyo po kung bakit? Kasi may believe sa akin si Pastor Ben. Ben is my best friend. Nami-miss ko na nga siya. Oh, naiiyak ako. Nami-miss ka na si Ben. Pero pumunta siya dito sa March. Kaya sa po hindi niyo pa nakikilala si Pastora Beth, you you meet her in March. She's um she's my BFF, my best friends forever. At kung hindi tayo sa kanya, nako naiiyak talaga. Kung hindi tayo sa kanya, hindi na ako kumakanta. Kasi nag-quit na ako sa worship team sa dati naming church. Kasi wala namang sa totoo lang, hindi naman talaga ako kumakanta. Mula nung pagkabata ko, ako ay dancer. I really love to dance. Wala problema, dancing. No problem, no fear, basta dancing. Pero singing, ano lang yan, hobby. Mahilig lang ako kumanta sa sasakyan, sa banyo. Mahilig ako sa mga kanta. Tapos, nung naging, nung tumanggap ako kay Jesus, then nag-join ako sa church. So, wow, ang galing ng banda ng church na yun, sa Green Hills. Sabi ko, gusto ko rin, gusto ko rin kumanta. So, pinasali nila ako sa worship team. So, sumali ako. So, pabakap-bakap ako doon. Eh, yung worship team doon, hindi tulad ng worship team dito na talagang may training at talagang may, may talagang talented musical director tulad ni Alex Dayo, di ba? Wow! Wow! Di ba? Tingnan niyo si Alex. I-wow niyo naman siya. Wow! Wow! wow. Hindi dahil sa kanya. Di ba nang bata? Yun. So, anyway, balik sa kwento ko. So, walang ganun sa dami naming church. So yung feeling ko lagi ano, eh walang audition, bigla na lang isang Sunday, sumulpot ako, binigyan ako ng mic, kumanta ako. So feeling ko saling pusa. Yun. Tapos, wala lang na nagsasabi sa akin na, uy, marunong ka pa na kumanta. Wala lang nagsasabi sa akin, lahat ng backup singers, kasama ko, worship leader, wala. Tapos, after mga ilang years na kumakanta ako, kinausap ako nung head ng worship team. Sabi niya, sister, siguro mag ano ka na lang. Wala pang media nun eh. Noon yung acetate, ano yung acetate projector, yung naka-plastic. Tapos nilalagay niya sa ilaw, tapos ipoproject sa wall. Yung mga kasingitad ko, alam niyo yun eh. Okay? Ang sabi sa akin ng no worship team head, na walang ka-warning-warning ha, dumating ako sa rehearsal, sabi niya sa akin, ah, siguro sister, mag-acetate projector ka na lang. Ha? Sabi ko, naisip ko tulad, alam niyo, sabi ko, siguro pangit ng boses ko. Kasi pinababa ako, hindi na daw ako magbabaka, mag-projector na muna ako. Ayun. So nagulat ako, sa ko, sige, sunod ako eh. Pero sa loob, that mo hurt? Hurt na hurt ako. Then after a while, so kinausap ko si... <coughs> kinausap ko si Kuya Leo. Ay ko, hindi na lang ako mag-worship team, mag-quit na ako. Magka-concentrate na lang ako sa dancing. Total ako naman yung head ng tamborine ministry nung time na yun. Marami akong dancers. Meron ako mga isang dosen ng dancers. So sabi ko, hindi na ako kakanta ha. Dito na lang ako sa dancing. Kasi, hindi na ako kakanta forever! Sabi ko. Kasi wala naman nagtitiwala sa akin. Alam nyo, isang tao lang ang lumapit sa akin, si Ben. Sabi niya sa akin, Ha? Hindi ka nakakanta? Tapos doon ko lang narinig na may nagsabi sa akin, You have such a sweet voice. Why are you going to stop singing? Ay ko, hindi naman eh. Hindi na ako pinapakanta, mag-acetate projector na lang ako. No! Buti na lang siya yung pastora, no? Sabi niya, no! Sabi niya, anong sino lang sabi sa'yo niyan? Who gave you that idea? You have a, you have a good voice. Tapos in-encourage niya ako, ang dami niyang sinabi sa'kin. So hindi niya ako pinayagang mag-resign. So if you're in the ministry team at gusto niyong mag-resign at believe kami sa inyo, hindi kami papayag na mag-resign kayo. Wow! Okay? Yeah. So hindi niya ako pinayagang mag-resign. Sabi niya, no, wag, you stay in the day, mag-practice ka lang. Kasi sa totoo lang, wala akong training sa pagkata. So ginawa ko yun, nag-aral ako, nakailang vocal workshop ako, at hindi ko akalain na one day mag-lead ako ng worship. And I, I praise the Lord for that because my leader believes in me, and her name is Beth Wani. Beth Wani, nakavideo to eh, di ba? Should let Beth watch this video. Love you, Beth. By the way, pinopost itong video para mapanood ng New Home Canada at New Home East. So, do you have a leader na believe sa'yo? Yeah. Yun ang susundan mo na leader. Wow. At ang susunod sa leader na puro utos lang, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Pero hindi naman believe sa'yo, 
hindi ka man lang pinapakain, hindi ka man lang nililibre, hindi ka man lang gawin mo to, gawin mo yan. Be a leader. Yeah, totoo leader. Binig sa'yo. Tulad ng leader ko, si Pastor Labe. She's such a big influence in my life. Uh, a leader who believes in you will train you to be better. Did you hear me? Hindi na siya puro utos, ite-train ka niya. Sige, bilib ba ko sa'yo. Nakikita ko, Dayan, magaling ka mong drawing. Turuan pa kita. Bigyan pa kita ng bagong sketchpad. At bagong lapis. Huwag mo na gamitin yung mga mongol. Bigyan kita ng mga bago. Uh, yan talaga. Gagawin ko yun. Saka watercolor set. Pati yung ate dito. Si Jean, naregaluhan ko na sa kanya ng lahat ng aking water soluble colored pencils. Binigay ko na sa kanila. Because I believe in them. And I want them to get better. Sino dito ako nasa worship team? Yeah. Tinitrain ba kayo ng inyong leader to get better? Does your Kuya Alex believe in you? Okay. Pinapagalitan rin ba kayo? Uh, dahil, dahil he is training you to get better. Kung hindi kayo pinapagalitan ng leader niyo, magtaka na kayo. Kung natitrain ba kayo or hindi. Yeah. Baka sinusubuan lang lagi kayo. Uh, a leader... Ito, maganda ito ah. Ang leader na may believe sa kanyang team, uh, a good leader who believes in his team, surrounds himself with, Peter, with people who are better skilled than he is. Paano ko yun sasabihin sa Tagalog? Okay, ah. Ang mabuting leader ay hindi insecure. Hindi siya na-insecure kung yung mga teammates niya mas magaling sa kanya. Okay? Hindi siya insecure kasi a good leader will look for the best team. Di ba? Ang leader na hindi, ang hindi okay na leader, gusto niya, siya lang yung magaling. Okay, ako lang ang magaling. Pag mas magaling ka na sa akin mag-preach, hindi ka na pwede sumana sa aking team. Okay? Hindi ganun ang good leader. Ang good leader na bilib sa'yo, pag na-overtake mo na siya sa skill, matutuwa pa siya. Kasi ibig sabihin na train ka niya ng mabuti. Gets? Gets, okay? So dapat tingnan niyo kung yung leader niyo ay pikon, na kayo ay nagiging mahusay na kung mag-isip-isip na kayo kung okay ba yung na-leader o hindi. Ang okay na leader, ba't kayo nagtatawal? <laughs> Ang okay na leader, natutuwa siya sa success mo. No? Kaya ako, ako natutuwa na nag-lead ng worship si Nelvin at si Sene. Natutuwa pa kayo? It's about time, di ba? Ilang taon na ang new home? 17 years, okay? It's your time. Saan na si Nelvin? Saan ba? Ayun! Lumingan na kayo kay Senet at kay Nelvin. Sabihin niyo sa kanila, it's your time. Uh -oh. Overdue na, overdue. <laughs> yeah. I was really blessed. Thank you very much. That was beautiful. And I'm sure the Lord is blessed. Diba? Ganda-ganda ng mga boses nito yung dalawa. Alam niyo ba na nakasama namin na sila sa Music Museum? Saan pa ba tayo? Conaneta Coliseum. Conaneta Astrodome. Yan. Yeah. Mga... Dumber cards in time na yun. So, it's about time. Kayo naman mag-lead ng worship. Yun. So, um, if you want to be a leader, surround yourself with great people. That's why we're surrounded by Aaron and Alex and Media Ministry. You know, sila Jael. Saludo tayo sa kanila. Ano may, hindi ko alam yung mga ginagawa nila iba dyan sa PowerPoint. Basta binibigay ko na lang yung message ko. Ito gusto ko ah. Gusto ko ganitong background. Chiching, nandyan na. Diba? So yun, I like to surround myself with great people. So choose a leader who believes in you. Siyempre, ang best example natin ay si Jesus. Diba? Tingnan mo na ako si Jesus mamili ng mga mga miyembro, magtataka ka na lang. Si Matthew. Ano ba ang trabaho ni Matthew? Tax collector. Siguro corrupt yun. Kasi yung mga time na yun, mga corruption yun eh. So, kumuha siya ng isang corrupt na BIR official. Tapos, sino pa? Kumuha siya ng dalawang mama's boys. Alam niyo yun? May disciple siya ng mama's boys, si James at John. Alam niyo kung bakit ko alam? Kasi dumating yung mama nila kay Jesus. Jesus ha, pag nasa heaven ka na, ire-reserve mo yung kanang upuan kay James. Okay? Yung kaliwang upuan kay John. Okay, Jesus? Okay? Yung nanay pa ang nagtanong, hindi na lang yung disciple. Tawag ko dyan mama's boy. Okay? Pinili sila ni Jesus. Nakagulat. Ito pa, namili si Jesus nang magnanakaw. Sino yun? Sino yung magnanakaw? Si Judas. Alam niyo kung bakit ko alam. Sabi sa Bible, namumupit siya eh. At inappoint ni Jesus yung magnanakaw maging treasurer. Bakit ganun? Bakit ganun? You know why? Because Jesus believed in them. 
Talaga, nakikita ni Jesus kung ano yung kung ano yung potential nila eh. Alam niyo kung si, si Judas, kung si Judas, tuloy-tuloy lang siya nag-follow the leader, magiging okay siya eh. Ang problema, he chose not to follow the leader anymore. Hindi si Jesus yung may problema. Hindi nagkamali si Jesus sa pagpili kay Judas. Si Judas ang nagkamali. Kasi he chose to stop following Jesus. Get it? So choose a leader who believes in you. Do you know that Jesus believes in you? Alam niyo ba yun? Jesus believes in you, kaya nga may cross. Diba? Kaya siya po marito, pumunta dyan, para sa'yo. Hindi mo sa katabi mo, para sa'yo to. Talaga, para sa'yo. Okay? Hindi lang siya para sa mga pastor, para sa ating lahat. Alright? Ang good leader, he, he can appreciate what you can become. You get it? Nakikita ng leader, cell leaders, may tanong ako sa inyo. When you look at your cell members, nakikita niyo ba kung ano yung magiging kinabukasan nila? Kung ano yung magiging sila? Alam mo yun? Ano yung magiging ending picture nila? Ako yun ang nakikita ko every time I come here and I see everyone. I want to see what you can become in the future. Kung ano ka ngayon, kung ano ka ngayon, kung medyo kasaway ka ngayon, or nagsisinungaling ka ngayon, or kung ano man ka man ngayon, What matters is what you can become in the future. Ayaw kong husgahan kung ano pa ngayon. Because I know God has a plan for you. Because God believes in you. Okay, so a good leader will believe in what you can become. Not what you are now. Kung what you are now hindi pa perfect, pwede pagsasabihan kita. Talaga. I will rebuke you. I will train you. I will help you. Because I want you to become somebody great. And I want your life to get better. Alright? Next. Number four, choose a leader who has God-given vision. Okay? Ang God-given vision, ibig sabihin, isang picture na pinakita ng Panginoon sa Kanya. Maraming leaders na may visions, and that's good. A vision is, ito na yung ending ng story. For example, si, yung may-ari ng Schumart, si Mr. Henry C., meron na siyang vision. Nagsimula ang Schumart sa isang maliit na shoe store, sa Etchag eh. Sino nang nakapunta doon? Ako! Ay, ako nakahalita ang mga edad. Ang unang shoe mart ay nasa Etchag eh. It's a small shoe store. Pero si Henry C. nagkaroon siya ng vision na magiging chain of noise. So yun ang vision. Whether it's a God-given vision or not, basta naging successful siya kasi meron siyang vision. Makita niya, na-picture na niya. Okay. Alam niyo ba yung mga awitin tulad ng A whole new world, a new fantastic point of view. Ano ba yun? Ano ang pelikula yun? Aladdin. Ang Aladdin and all those other cartoons na napakaganda ay vision ng isang ah isang mama na pangalan niya ay si Walt Disney. At nagsimula ang pangitain niya sa isang daga na pinangalan niya. Mickey Mouse. Alam niyo kung bakit? Kasi nung wala na siyang makain, at siya ay isang starving artist, talagang nagdo-drawing siya na wala nang makain. Kaya, Dayan, okay ka pa, may nakakain ka eh. Si Walt Disney, wala na pagkain. Nagdo-drawing siya, dumating yung daga, at kinain yung kanyang natitirang pagkain. At dahil doon, drinawing niya yung daga, at nagkaroon siya ng vision, pwede itong maging cartoons. At pinangalan niya yung daga, Actually, Mortimer Mouse yung unang pangalan. Pinalitan niya, naging Mickey Mouse. At lumaki lang lumaki yung kanyang vision, kaya nagkaroon na ng Disneyland. At doon nakatira si Mickey Mouse. At lahat ng, pic ng tao ay nagpapapicture sa isang malaking daga. Pag-isipin mo, di ba, parang kalokohan. But this guy had a vision. That's why, di ba, ang daming mga, di ba, ang daming mga, let it go, let it go. Nasaan si Andrea? Yeah, frozen, yeah. Lahat yan dahil sa vision ng isang leader na nangangalang Walt Disney. Can you imagine kung yung leader mo, yung vision niya, nang galing pa sa Panginoon, that is a very great vision. ba? Diba? So, choose a leader who has God-given vision. Sino dito yung mga Methodist dati? Aling, aling Wesley ang, ang leader ng Methodists? John Wesley. <laughs> Kasi may Charles, di ba? Sige. John Wesley is a great leader of the Methodist Church. 
So he had a vision that the Holy Spirit can be alive in the churches. Kasi may mga churches na ayaw si Holy Spirit. Gusto lang si Father, si Son, ayaw nila kay Holy Spirit. But because of John Wesley's vision, nagkaroon ng empowerment ang Methodist Church. So if you want to learn more about that, attend an encounter. Tuturo namin yan sa inyo. Okay, so, a God-given, a great leader has God-given vision. So, marunong siya mag-set ng goals. So, may mga goals. Ito ang gagawin natin. Sasabihin niyo sa team. Ito ang gagawin natin. Let's do it together. So, he knows where he is going and he will take you with him. Yun yung important. Hindi yung siya rin tumatakbo mag-isa. Okay? Kaya nga follow the leader. So, a great leader, alam niya kung saan siya pamunta. And then, sasabihin niya sa iyo, sama ka! Maganda tong vision. You get it? Noong Tuesday, I had my first ladies' 144 meeting. Na ibig sabihin ng 144 meeting is, I have a vision na tinuro rin sa akin ni Pastor Mark, na tinuro ni Jesus. I have a vision of 12 women disciples. Nasaan ang P12 ko? Tayo nga kayo? Stand up. Very quickly. Yung parang hindi kayo nahihiya. Ayan. So I have, right now, I have 11. These are the great women leaders of New Home. Yeah, tingnan ko sila sa video. Wow! Uh, diba? So, lahat sila, huwag muna kayo ako. Tingnan mo na ako. Lahat sila ay magaganda. Correct? Yes. Wow! Diba? Lahat sila ay matatalino. Diba? Lahat sila ay malalakas ang loob. Isang utos ko lang sa mga yan. Pag sabihin ko, Reggie, tumo ka ng post and counter. Yes, ma'am. Ganun lang yun, yun. Bilis mo lang, di ba? Wow! Yun. This is my vision to have 12 great women leaders. Right now, it's 11. Meron pa ako isang spot. So, itong 12 na to, ang vision natin, magkakaroon na... Bakit na, wait, bakit 12? Tanungin niyo ako kung bakit 12. Kasi si Jesus is our example. Ilan ang disciples ni Jesus? Yes. So, sinusundan natin yung example ni Jesus. I have 12. These great women... They are also targeting 12. So lahat ng cell members, yung mga na, cell members ng mga nakatayo na 12, pwede ba kayong tumayo? Kung miyembro kayo ng cell group ng mga magagandang women na to, can you please stand up? Ayan o! O, o, o! Ayan! Di ba? Anong masasabi ninyo? O, oh, di ba? So, Kaya tayo na 144 meeting. Teka, huwag po. Stand there. Kaya ano, let us bask in your glory. Kaya tayo na 144 meeting because I have a vision and also Pastor Leo has a vision that imagine if each of my 12 leaders has 12 leaders. Ilan na yun? 144 women who are following Jesus with all their hearts and all their minds and all their souls. Anong tawag doon? Tawag doon? Life does get better. Gaganda ang buhay nitong mga women na to. Nainiwala ba kayo? Nainiwala ba kayo? Gumanda na ba ang buhay nyo mula nang sumali kayo sa isang cell group? At natutuwa ba kayo sa cell leader nyo? Parang, sige, sana, sana yung mas kumbinsunan. Ay, bilib ba kayo sa cell leader nyo? Mga cell leader, bilib ba kayo sa mga miyembro nyo? Yeah. Yan lang yun eh. We have a vision. So, so the men have to catch up. Okay, men? Okay. Ay, walang sumagot eh. Kaya pala ako nanginirapan. The men have to catch up, right? Okay, sit down. Actually, mali yun eh. Ulit ito. The men have to lead. Yun, hindi catch up. Hindi hinahabol yung mga babae. The men have to lead the women. So, I'm looking forward by the end of the year, men, tatayo ng primary 12 si Kuya Leo. Correct? Yes, men? Oh, hina. By the end of the year, ha? Primary 12 men and 144. Okay, next. Asa na ako? Yan, Proverbs 29, verse 18. Tingnan nyo talang sa King James Version. King James yan, ano? People perish for lack of vision. Ibig sabihin, pag ang tao ay walang vision, yan ay nakakamatay. Parang lang yun yung sign sa Commonwealth, huwag dito tumawit dahil nakakamatay. Okay? Ang tao walang vision, delikado yun, yun ay nakakamatay. 
Dapat talaga ganun yung toto ng boss. Alam niyo kung bakit? Kasi pag wala kang vision, paano mo alam kung saan ka pupunta? Diba? Ang vision, ibig na sabihin yan, may destination ka. Alam mo kung saan ka pupunta. Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, baka tumawid ka sa maling lugar at yun ay Okay? Kaya ang maganda, lahat tayo ay nagpa-follow sa isang leader na merong vision. Importante yun. Kasama, kasama ko pa ba kayo? Okay. Masaya pa ba tayo? O number five, last na to. Number five, a good leader. Uh, follow a leader who values relationship more than programs. Importante ang programa sa church or kahit sa anumang organisasyon. But a good leader must bibigyan niya ng import, importance yung kanyang miyembro or kanyang dinidisciple kesa sa programa. Dito sa New Home, laging sinasabi ni Kuya Leo, kung mag-aaway-aaway lang tayo, huwag na natin yung gawin. Scratch na natin yung program na yan. Okay? Kung mag-aaway-aaway lang yung mga leader, huwag na natin ituloy yan. Dapat may kapayapaan. Hindi niya natin. So a good leader values relationship. We, we value each and every person here at New Home, even though we're not close to everybody. But we value each and every person here. That's why pag Monday, pag Monday sa office, kinatanong ko na si Jesse. Asa si Jesse? Jesse, where to go? Yan. Pag Monday, kinatanong ko na si Jesse. Jesse, bakit wala si ganito? Nasaan si ganito? Nasaan si ganito? Di ba? Kasi feeling ko, pag may kulang, parang may nawawala akong family member. Kasi that's the kind of leadership that, that we want to impart dito sa New Home. Pati si Kuya Leo, pagdating ng Monday, kinatanong niya ulit si Jesse. Kaya pag Monday, maraming tanong si Jesse eh. Jesse, nasa na si ganito? Nasa na si ganito? Okay ba siya? Bakit siya wala? Okay ba siya? May sakit ba siya? Kailangan ba niya ng pera? O kailangan ba niya ng tulong? Ganun. So a good leader values relationship more than programs. When we come here on Sunday, hindi to programa ng church. When we come here on Sunday, this is a family reunion. Ganun yun. Kasi malaki ang New Home family. Marami akong anak. Yung iba sa inyo, si Saria, pinahirapan niya talaga ako. Hindi ba madali lang ibang anak eh. Pero hindi ba mahirap? Pero I'm, I'm really blessed that you are all our spiritual children. And we value each and every relationship here at New Home. Alam niyo, kahit, kahit mapagsabihan ko kayo, it's because mahal mo kayo. Kasi I want you to be better than what you are now. Tanungin niyo ako kung napagsabihan na ako ni Pastor Mark. Yes, maraming beses. Okay? So, mar marunong rin kami tumangkap ng correction. Dahil maraming... Many, many times na kami kinorek ni Pastor Mark, ni Pastor Abed, our boss, George Rivera, Merlin Rivera. We submit to our leaders also. At kung ano yung sinabi nila, kahit disagree kami, pero hindi yung madalas ha, may mga times na nag-disagree kami. As long as hindi siya kasalanan sa Panginoon, susunod kami. Ganun yung pag-value namin sa aming relationship, sa aming leader. Kasi alam namin, mahal, they love us. We know that. We can feel it. Okay. Do you feel that your cell leader loves you? Okay. Dapat na we feel natin yun. At binavalue natin ang ating mga relationship. So kung ikaw, hindi ka pa pinapakain ng cell leader mo, lumapit ka at sabi mo, Sis, palibre naman natin. Magmakto naman tayo. Ganun lang yun eh. Maraming mangyayari habang kumakain ng sabay-sabay, di ba? Bukod sa... Ano yung kanta natin? Paganda ng paganda, paangat ng paangat. Meron ba itong palusog ng palusog? Pataba ng pataba. <laughs> payaman ng payaman. Yun Dahil payaman ng payaman ng cell leader mo, pwede ka magpalibre sa kanya. Okay. Tapos next time, next time, dahil payaman ng payaman ka rin, ikaw naman maglilibre sa kanya. Okay. Doblehin mo pa. Yun. Kasi, yun yung yun yung aalihin niya sa'yo, sa tanin niya sa'yo. Okay? So, a good leader wants to be your friend. Nandiyan ba yun? Ay, wala. A good leader wants to be your friend. Meron akong kwento. Kami ni Kuya Leos, Kuya Alex, si Kuya Aaron, we go to a lot of churches. Nagtitrain kami ng mga worship teams. So, tinitrain namin yung mga musicians, mga singers. 
Isang item dun sa aming lesson is, lagi namin sinasabi, the worship team and the pastor should be friends. Alam mo, pag sinasabi namin doon, yung mga, yung mga worship team minsan sa ibang churches nyo, gaganyanan sila, bigla na lang eh, murmur, 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 nagmamurmur. Tapos, tinatalo ko talaga, kayo ba kaibigan nyo ang inyong pastor? Ako. Tapos, kapag nagsiseminar kami na gano'n, ang tawag namin Ignite Music Seminar, nire-request talaga namin, pwede bang pag nagsiseminar kami, nandito ang inyong pastor? Kasi, important na nalalaman ng inyong pastor kung ano yung tinuturo namin. Kasi hindi kami taga rito. Malay mo kung magturo kami ng mali. Di ba? Kailangan magsasubmit din kami sa inyong leader. Alam nyo, alam namin kung friend sila ng kanilang pastor kung dumating yung pastor o hindi. Sad to say, madalas, hindi dumating. <laughs> Pero nire-require namin dumating. Bakit? Kasi, ewan ko kung bakit, baka sa ibang pastor, programa lang yun, sige, turuan nyo silang kumanta, sige, turuan nyo silang tumugtog. Pero hindi ganun eh. Hindi na siya programa. It's important na yung ministry teams, yung cell leaders and the pastors, we are all friends. Kasi, Jesus values relationship, correct? Kung hindi pinavalue ni Jesus ang relationship, bakit pa may cross? Sana wala na lang to. Sana nagpadala na lang siya ng libro. Diba? Basahin na lang tong libro, I love you, the end. Kung di ka maniwala, go to hell. Diba? Sana ganun na lang. Pero hindi eh. Jesus values relationship. That's why, iiwanan pa niya ang heaven, pupunta pa siya dito, magiging baby pa siya. Diyos ko naman. Jesus na nga siya eh. Diba? Magiging embryo pa siya. Ipapanganak pa siya. Diba? Matututo pa siyang maglakad, kumain ng gerber, matuto siyang magbasa. Diba? Pero, ginawa yun ni Jesus. Why? Because He values relationship. He set a good example. Si Jesus ay nangatawang tao kasi mahal niya na yung lahat. Sabi niya, sige Lord, sige God, hindi nila kaya. Hindi nila kaya, hindi nila kaya yung, yung buhay na gusto nating mangyari sa kanila na life does get better. Papakita ko na lang. Ako na lang. Sige. So He became a person. He became a good person. Nasa Bible din yun. Okay? And He set a good example because Jesus values relationship. So a good leader will value relationship with you. And a good leader will know how to accept correction kung nagkamali siya at kayo rin pinagsabihan niyo ang inyong leader, ang isang mabuting leader ay makikinig. At kung hindi nag-a-agree, mag-da-dialogue, may usap, may usap-usapan. Okay? Ang, ang, ang leader na hindi binavalue ang relationship, puro utos lang yan. Utos-utos, basta sumunod ka na lang, huwag ka nagmagtanong. Hindi ganun. We value relationship, pwedeng magtanong. Basta huwag lang paulit-ulit ang tanong. Okay? Magsira ko talang leader. Okay, siguro mga second, third time, tanga na. Ibig sabihin nung di ka na nakikinig. Okay? So, pwedeng magtanong. Uh, make sure yung tanong ay magandang tanong. Kasi may tanong na hindi maganda. Wala akong example ngayon, pero you know, basta make sure it's a good... But there is no such thing as a wrong question. Just make sure it's a good question. Okay? So, that's a good leader. A good leader will entertain questions because he values relationship. Tinan niyo yung sinabi ni Jesus. Basahin natin ang sabay-sabay. So, John 15, verse 15. Go! I no longer go to Ganda, sabi ni Jesus, I have called you friend. That's why kinakanta natin yung I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Yan. Yeah. Maganda maging friend ni God. Hindi maganda maging enemy ni God. Talo ka ka agad. Maganda maging friend. Ang sabi ni Jesus, hindi ko na kayo tinatawag na alibin. Kayo ay friend. Kasi, Kung ano yung nasa heart ko, sinasabi ko sa inyo. Ganun si God sa atin. Si God, hindi siya... Totoo na si God ay isang mystery. Pero si God ay madaldal. Mahilig si God 
magkwento-kwento. Kaya ang kapal-kapal ng Bible eh, kwento yung lahat ni God. Okay. And God speaks to us through our leaders also. Not just through your pastor, but also through your son leaders. And through other godly men and women in your life. So Jesus calls us friends. So choose a leader who wants to be your friend and who values having a relationship with you. Okay? Mag-review nga tayo. Number one, choose a leader who Yes, has integrity. Number two, who is a good follower? Number three, who? Very good. Number four? Yes, has a God-given mission. And number five, who values relationship. Ano ang bottom line itong lahat? Friends, the bottom line is we are all following a leader. Whether conscious ka or hindi, meron ka talagang sinusundan. May taong or mga taong na influence sa inyo. Ang best advice na babibigay ko sa inyo sa umagang ito is follow the best leader and his name is Jesus. Jesus is the best leader. And if you want to follow him, you need to have a Bible and you need to have a cell leader. Join a cell group and follow a leader who is following Jesus. That's the best advice I can give you today. So this morning, kung wala pa kayong cell group, I will invite you to join a cell group. Kasi ang ating mga cell leaders na to ay hinanpick ni Kuya Leo at hinanpick ko kasi bilib, bilib kami sa kanila. At alam namin na kung ano man yung ituturo nila sa inyo ay dahil sa sumusunod rin sila kay Jesus. Pwede bang tumayo ulit lahat ng cell leader kasama yung mga cell leader na lalaki? Pwede bang tumayo lahat ng mabilis? Mabilis? Okay. Ayan. So, Okay, harap sa audience, kung kayo ay nakatayo sa harap, yan. So these are our cell leaders, men and women. Okay. So, ito po sa youth natin, si Lito and Rainier, okay, sa mga youth. Okay, sa mga, mga tatay, si Kuya Gilbert, si Kuya Kim, where are you Kim? Okay, kung mahilig kayo sa basketball, sumama na kayo kay Kuya Coach, okay. May basketball na magiging cell group yan ha? Basketball um, training with Coach Jean and Kuya Joven over there for the men and Kuya Jamer sa mga young working professionals or you know, kung sinong type nyo ang mukha sige yun na yung napitan nyo kasi lahat naman yan mapapagkatiwalaan. Sige, umupo na kayo. Alright. Do you know that Diba Jesus is our example? Baka nagtataka tayo, si Jesus ba may sinusundan leader? Sa tingin ninyo, alam mo yes, Jesus also followed the leader. Of course, his leader is his father in heaven and his father Joseph. Alam niyo kung bakit ko alam? Kasi si Jesus diba ay nagkarpintero. At alam niyo ba ang trabaho ni Joseph? Siya ay karpintero. So si Jesus mismo ay nagpa-disciple sa kanyang ama para magkarpintero, marunong si Jesus maging good follower. So tayo rin, let's follow the example of Jesus. So today, a challenge ko sa inyo is really, let's give our hearts to Jesus. Okay? Let's decide this morning, hindi aksidente yung nandito kayo. This morning, let's decide to follow Jesus. Hindi ako nahihiyang sabihin ito kasi when I follow Jesus, my life got better. And I want your life to get better because Jesus is the best leader. Let's stand up and let's sing this song again. Let's sing, Lord, I give you my heart. And while we are singing it, let's really make a commitment this morning to give our hearts to Jesus. He is the best leader and He will lead you. He will lead you to where you are supposed to be. Kasi siyang lumikha sa'yo eh. Kasi kaya alam niya kung saan kanya dadalhin. Siyang lumikha sa'yo. So, hindi magiging problema to follow Jesus. Lord, this morning, we open our hearts to you. And Lord, we make a decision this morning. Lord Jesus, I will follow you. Kasi Lord, bilib ka sa akin eh. You value me. So Lord, I, I will also value you. And from this day on, Lord, I open my heart to you. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. At bilang aking tagapagligtas, salamat Panginoon sa ginawa mo para sa akin sa Cruz. Dahil dinovalue mo ako niya. 
And from this day forward, Lord, help me to be a good follower. Help me to go where you want me to go because I know you will not lead me to bad places. All good things come from the Lord. I want those good things, Lord, because you are a good leader. And you are my good God. So this is my desire, Lord. I give you my heart. I give you my soul.